যাই হোক তো আমি তো সেই হিসাবে গেছি বাড়িতে তো আমার মামনের আসার খুব তারা ছিল তো যাই হোক আমি ভাবতে পারিনি যে এত তাড়াতাড়ি মানে এরকমভাবে চলে আসবে তো যাই হোক এরকম ষোলোই নভেম্বর তো ডেট দিয়েছেন ডাক্তারবাবু তো সেই হিসাবে আমি সাত তারিখে বাড়ি চলে আসি তো সাত তারিখ বাড়ি চলে আসার পর আট তারিখ এরকম মানে আর হ্যাঁ আরেকটা কথা বলি আমাকে কিন্তু সবাই দেখে বলেছিলো বেশিরভাগই যে ছেলেই হবে কেননা আমার না মানে পেটে পেটের পেট না অনেক ফেটে গেছিল তারপরে নাভির ওখানটা অনেকটা মোটা হয়ে একটা দাগ উঠেছিল ওগুলো হলে নাকি ছেলে হয় হ্যাঁ তারপরে তোমার ঘাড়ে কাছে আন্ডার আনসে কালো স্পট পড়ে গেছিল ওগুলো নাকি সিমটম হচ্ছে ছেলে হবার কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার বাপের বাড়ি আর আমার আর আমার হাজব্যান্ডের এরকম কোনো ইয়ে ছিল না যে ছেলেই হতে হবে বা মেয়েই হতে হবে যেটা হবে সুস্থভাবে হলেই হলো আমাদের কাছে সেটাই অনেক তো যাই হোক এরকম বলে না নানা রকম কিন্তু এগুলো হচ্ছে সব আমার তো দেখো সবাই বলেছিল ছেলে হবে কিন্তু দেখো মেয়ে হয়েছে এগুলো কোনো কারণেই নয় যে মানে এগুলো হলে যে ছেলেই হবে তো যাই হোক এগুলো অনেকে অনেক আগেকার দিনে মানুষের অনেক কিছু বলত তো যাই হোক এরকম ব্যাপার তো যাই হোক তারপর আমি সাত তারিখের পর যখন বাড়ি আসি আট তারিখ আমি এরকম সন্ধেবেলা আমার বন্ধুর সাথে কথা বলছিলাম তো বন্ধুর সাথে কথা বলার পর রাত মানে বন্ধুর সাথে কথা বলার পর তখন সন্ধেবেলা বলতে কি ওই রাত্রি আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ কথা বলছিলাম ফোন তারপরে কথা বলার পর ফোন রেখেছি রাখার পর আমি ডিনার করতে যাব নর্মাল যে টাইমে আমি নটা সাড়ে নটার সময় ডিনার করতে যাই তখন যাবো আর কি তো তার আগে আমি ওয়াশরুম গেছি আর কিছু মানে ফোনটা রাখার পরেই আমার উই খুব উইক লাগছিল শরীরটা আমি ভাবছি মানে এই সময় হয় এরকম তো তারপরে যখন আমি ওয়াশরুম গেছি হঠাৎ আমি দেখছি যে আমার বেবির মুভমেন্টটা বেবি তো ধরো এরকম পোশনে থাকে এইভাবে আমার বেবির মুভমেন্টটা না এইখানে উঠে গেছিলো মানে আমার বেবি না এখানে চলে এসেছিল আর আমার বেবির পা হোক মাথা হোক আমি তা তো বুঝতে পারবো না এখানে চলে এসেছিল আর পাটা বা মাথাটা নিচু পোষণ হয়ে গেছিল মানে এরকম চেহারা মনে হয়ে গেছিল তখন না মানে একটা শরীরে কেমন একটা ঘাম দিতে শুরু করলো সে আমি রীতিমতো ওটাকে মানে এরকম হাত বুলিয়ে বুলিয়ে মানে একটু মানে একটা ধাতস্থ জায়গায় নিয়ে এসেছি তো আমি হয়তো ভেবেছিলাম যে হয়তো আমার লাস্টের স্টেজ তো মানে লাস্টের দিক ওই জন্য মনে হয় হচ্ছে তো যাই হোক আমি নিচে গেছি মানে আমার নিচে আমি ডাইনার করতে যেতাম নিচে আর কি আমাদের খাবার জায়গাটা নিচে আর কি তো ওখানে সিঁড়ি দিয়ে যেমন নর্মালি যাওয়ার গেছি গিয়ে খাওয়া দাওয়া হলো খাওয়ার পরে আমি বমি করে দিয়েছি তো এত আমার শরীরটা উইক লাগছে এতদিন কিন্তু পাঁচ মাসের পর থেকে কিন্তু আমার আর কোনো বমি হয়নি লাস্ট ন মাসে যেদিনকে আমি আট তারিখে আমার লাস্ট মানে ওই বমিটা হয়েছে তো ওই বমি হওয়ার পর আমি গেছি মানে বমি হওয়ার পর ভীষণ উইক লাগছিল তো আমি এসে ঘুমিয়ে পড়েছি ঘুমানোর পর যখন রাত্রি আড়াইটার সময় হঠাৎ আমি উঠেছি উঠে আমি বাথরুম যাব তখন দেখছি আমার বেটে মানে ভিজা ভিজা হয়ে রয়েছে তো তখন আমি বুঝতে পারিনি যে সত্যি কথা বলতে এগুলো তো জানতাম না কীভাবে কী রকম হয় যে ওয়াটার ব্রেক হলে কী হয় বা কিছু এমনি জানতাম ওয়াটার ব্রেক হয় কিন্তু কী হয় কী রকম হয় সেটা তো জানতাম না তো এটা আমার ফার্স্ট যেহেতু ফার্স্ট বেবি তো যাই হোক এবার আমি ওয়াশরুমে যাই ওয়াশরুমে গিয়ে দেখি আমার ওয়াটার ব্রেক হয়ে গেছে তখন বাজে রাত্রি আড়াইটা আট আট তারিখের রাত্রি আড়াইটা মানে আটাই নভেম্বর তো এবার যাই হোক আমার তো ডেট ছিল ষোলোই নভেম্বর তো যাই হোক আমি এরকম আটই নভেম্বর যখন এরকম আমি আমার মাকে বলি তখন মা বললো যে ঠিক আছে তাহলে তুই একটু ওয়েট করে যা কেন রাত্রির আড়াইটার সময় কাউকে আমি পাবো না আর আমার ভাগ্যে স্পেন হয়নি কোনো রকম যে খুবই ইমার্জেন্সি তাড়াতাড়ি নিয়ে যাবে মানে আমার ওয়াটারে ব্রেক হচ্ছিল তো যাই হোক এরকম হওয়ার পর আমার মানে এবার আড়াইটার সময় তো আমি টোটো অটো গাড়ি কিছুই পাবো না তো আমার মা বলে যে একটু নিজেকে দেখ যদি পেন না ওঠে তাহলে পাঁচটা অবধি একটু ওয়েট করতে বলছি তো যাই হোক আমি সব তখন তো তাড়াতাড়ি করে সব হাতের সব কানের গলা সব খুলতে শুরু করি জানি এবার হসপিটালে গেলে আমার বেবি চলবে হয়ে যাবে তো যাই হোক তারপর আমি আড়াইটার সময় থেকে মানে হাঁটা চলা করছি হাঁটা চলার জন্য মানে ওয়াটার ব্রেক একটু কম হচ্ছিল তো যাই হোক তারপরে হওয়ার পর পাঁচটার সময় ডাক্তারকে ফোন করি ইমার্জেন্সি নাম্বারে কিন্তু ডাক্তারবাবু ধরছিলেন না আসলে স্বাভাবিক পাঁচটার সময় 
কেই বা ধরে হ্যাঁ তারপর যে শীত শীত পড়ে যাচ্ছিলো তখন তো যাই হোক এরকম হওয়ার পর আমি নার্সিং হোমে ফোন করি নিউ ইউনাইটেড নার্সিং হোম ওখানে আমি ফোন করি ফোন করে ওনারা বলেন যে এনার আপনারা তাঁতি চলে আসুন তো আমরা ছটা ভোর ছটার সময় আমরা এখান থেকে টোটো করে চলে যাই টোটো করে যাওয়ার সব পর তারপরে তো নার্সিং হোমে যাই নার্সিং হোমে গিয়ে ওখানে যা যা ফর্মালিটিস আছে তো আমাদের দাদাভাই করলো তারপরে যাওয়ার পর এবার তো ফর্মালিটিস হয় যেমন যা 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 কাজ করে তারা আমাকে তারপরে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে ডেলিভারি হয় আর কি তো সেখানে নিয়ে গিয়ে ওখানে আমার মানে সব কিছু যা হয় আর কি ড্রেস ট্রেস চেঞ্জ করা তারপরে সব কিছু পরিষ্কার টরিষ্কার করা ফেস টেস্ট করা এগুলো কাজকর্ম ওরা শুরু করে দেয় না আয়া দিনিরা তো তারপরে আমাকে একটা ইঞ্জেকশান দেয় এখানটায় মানে ওটা এমনি ইঞ্জেকশান নর্মাল বললো যে কিসের জন্য ইঞ্জেকশান আমি ঠিক বুঝ জানি না এত তো জানি না কিন্তু হ্যাঁ আমার ইঞ্জেকশান বলো কোনো কিছুতে আমার ভয় নেই সত্যি কথা আমি কোনো কিছুতেই এগুলো ভয় পাই না তো ইঞ্জেকশান দিল এটা তো দেওয়ার পর তারপরে ওরা চ্যালেঞ্জ করলো এখানে হাতে তো চ্যালেঞ্জ করার পরটা তারপরে আমাকে ওরা একটা ওটি ড্রেস দিল আর কি ওগুলো আমি পড়লাম মাথায় একটা ক্যাপ দিল মাস্ক দিল সবই পড়া হলো তো মনে মনে না যখন নার্সিং হোমে যাচ্ছি মনে হয় না একটু ভয়ও লাগছিল ভয় বলতে কি মানে টেনশান হচ্ছিল যে ঠিকঠাকভাবে সব হবে তো মানে ভয় নাই যে এই সুইচ গোটাবে বা সেলাই হবে কিছু ওগুলো কিচ্ছু আমি ভয় পাইনি শুধু আমার টেনশন হচ্ছিলো সব জায়গায় ঠিকভাবে হয় আমার বেবি যেই হোক না কেন তাই যেন সুস্থ থাকে তো যাই হোক তো এরকম হওয়ার পর হলো তো তোমাদের আর সেই সময় তো আমার বাড়ির লোক আমার মা বা আর আমার সাথে আমার মা বাবা আর তোমাদের দাদাভাই গেছিলো তো ওই যাওয়ার পর আর কি আমরা চারজনই গেছিলাম তখন তো আর এতজনকে নেওয়া যায় না সকালবেলা তখন ছটা বাজে আর আমারই ফার্স্ট ডেলিভারি হবে যেহেতু আমার এমার্জেন্সি হয়ে গেছিলো তো যাই হোক তারপর ডাক্তার আসে ডাক্তার আসার পর ডাক্তার তো ভীষণই ভালো আর যারা আমার ওটি রুমে ছিল তারাও মানে খুবই ভালো তো যাই হোক এরকম হওয়ার পর আমরা গেছ মানে ইয়ে হয়েছি তো রেডি ওয়েডি হওয়ার পর আমাকে ওটি রুমে নিয়ে আসে আর আমার বেশ খুব এক্সাইটেড হচ্ছে যে ওটি রুমটা কেমন হবে দেখতে মানে এতদিন তো আমি সিনেমা মানে সিনেমাতে তারপরে সিরিয়ালে দেখে এসছি মানে টিভিতে দেখে এসছি আজকে প্রথম সামনাসামনি দেখব তো যাই হোক তারপরে আমি যখন গেছি আমার বা বাবা আমার হাজব্যান্ড ওখানে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে আর আমাকে দেখে হাসছে আর আমি ওদেরকে দেখে হাসছি সত্যি কথা বলতে আমার আনন্দ ভীষণ হচ্ছিলো যে হ্যাঁ আমি এবার ফাইনালি কুচকু বা কুচকি যেই আসবে না কেন তাকে দেখতে পাবো এই বন্ধ করো তো আমি ওটি রুমে ঢুকি ওটি রুমে গিয়ে দেখছি লাইট লাইট তো থাকবে তারপরে অনেক রকম মেশিন তো তারপর নার্স দিদি ধরো ডাক্তার বাবুর ওরা ছিলেন সাত আটজনের মতন ছিলেন তো যাওয়ার পর তো আমি ওখানে আমাকে ওখানে একটা বেড ছিল ওই বেডে আমাকে বসানো হয় তো বসানোর পর আমাকে ফার্স্টে ওই যে অ্যানাস্টেসি যে ইঞ্জেকশানটা সেটা আমাকে পুষ করা হবে তো আমাকে ফার্স্টে এরকম সোজা হয়ে বসতে হবে বসার পর একটা এরকম শক্ত বালিশ দেয় বালিশটা নিয়ে আমাকে এরকম দুটো হাত নিয়ে রাখতে হবে তো হাতটা নেওয়ার পর আমাকে বললো যে একদম স্ট্রেট হয়ে থাকবে মানে বেগবে না বেন্ড হতে বারণ করেছে আর ওখানে মানে যতগুলো ডাক্তার ছিলেন মানে যে কারণে ছিল সবাই আমাকে মা মা করে ডাকছে ঠিক আছে মানে খুবই ভালো এত ভালো মানে কি বলবো তো যাই হোক আমি তো আমাকে এরকম দেওয়া মানে এরকম বসেছি বসার পর আমি সোজা হয়ে বসেছিলাম কিন্তু যখন দিচ্ছিল একটু বেন্ড হয়ে গেছিলাম প্রথম তো বেন্ড হওয়ার জন্য না মানে ওটা ঠিক করে হয়নি পুষলে তো আমাকে আবার দেওয়া হয় তখন আমি সোজা হয়ে থাকি এরকমভাবে হাতটা আর আমাকে দুজন হাতটা ধরে রাখে যাতে আমি বেন্ড না হই তো এরকম হাত দুটো ধরে রাখেন তো তখন পুশ করা হলো ওই স্পাইনাল কর্ডের মধ্যে এই মানে ওষুধটা বিশ্বাস করবে না যখনই দেওয়া হলো পুরো এই কোমরের পোর্শানটা সঙ্গে সঙ্গে আমার যেন কেমন যেন একটা ঝিনঝিন হয়ে গেল ঝিনঝিন হওয়ার পর থেকে আমার এই নিচের যে পাগুলো পুরো ঝিনঝিন হয়ে গেল কেমন একটা জানি হয়ে গেল হওয়ার পর বেশ পাঁচ মিনিটের মধ্যে দেখছি আমি পাঁচ মিনিট না তিন চার মিনিটের পরে দেখছি আমি পাটা আস্তে এরকম থেকে এরকম নড়াতে পারছি না মানে আমার মনেই হচ্ছে না আমার এই লোয়ার পোর্শনটা আছে ঠিক আছে তো এরকম হলো হওয়ার পর এবার আমাকে শুয়ে দেওয়া হলো আর উপরের পোর্শন কিন্তু মানে আপার পোর্শন কিন্তু পুরো মানে শখ জ্ঞানে ছিল মানে হাত পা সব নড়তে মানে হাত পা বলছি হাত সব কিছু নড়াচড়া করতে পারছি আর পাটা তো আমি কিছুতেই নড়াচড়া করতে পারছিলাম না যেহেতু অবশ হয়ে গেছিলো তো যাই হোক আমাকে শোয়ানো হলো শোয়ানোর পর আমি ডাক্তারবাবুকে বলছি যে 
আর কিছু হবে না তো ডাক্তার বাবু তখন বলছে হ্যাঁ হবে তো একটা বাচ্চা হবে তো এবার এরকম মানে হাসি মজার মধ্যে আমাকে রেখে দিয়েছে যাতে আমি ভয় না পাই টেনশান না হয় কিন্তু আমার ভয় কিছু হচ্ছিল না আমার টেনশান হচ্ছিল যে সব ঠিকভাবে হবে তো তো যাই হোক এরকম হাত দুটো বেঁধে দেয় হাত দুটো বেঁধে দেওয়ার পর আমার চোখেও মানে কাপড় পরেই বাঁধতে যাচ্ছিলো তো আমি ডাক্তার বলছি না আমাকে বাঁধবেন না আমি বাঁধলে আরও বেশি ভয় পাবো কিন্তু মেন কথাটা হচ্ছে আমার দেখার খুব ইন্টারেস্ট মানে যতটা শুয়ে শুয়ে আমি দেখতে পারি তো ওনারা বাঁধেননি তো এবার যাই হোক বাঁধেননি তো তারপর আমাকে যে শোয়ানো হলো একটা ফার্স্টে কীরকম একটা ক্রিম দিল আমি ঠিক বুঝলাম না ওদের কিছু করে একটা লিকুইড ক্রিম দিতে তারপরে না অনেকগুলো চাদর বাড়ির মতন জিনিস পরালো মানে এই পেটের পোর্শনটা গোল করে কাটা ওই কাপড়গুলো ওই গোল করে কাটা কাপড়গুলো এই আমার পেটের ওখানটা বসালো অনেকগুলো প্রায় তিন চারটের মতো বসানোর পর আমি দেখতে পাচ্ছি যে একটা এরকম লম্বা মতন একটা ছুরি মানে ছুরি না ঠিক কেমন বলবো মানে এরকম লম্বা আর মানে লম্বা তো আর এইখানটা একটা মানে মুখ করা আছে মানে ওইখানটা দিয়ে কাটাটা হয় আর কি তো ওটা ডাক্তার আনন্দ চ্যাটার্জি আর একজন যে ডাক্তার ছিলেন ওনার নামটা ঠিক যায় না উনি আর কি দুজনে মিলে মানে ডাক্তারকে দেখলাম যে এরকমভাবে না মানে ওই ওটা দিয়ে আমার পেটের ওখানটা এরকমভাবে মানে কাটলো হ্যাঁ তো যখন কাটছিল আমি পুরো বুঝতে পারছিলাম যে আমাকে মানে কিছু একটা কাটা হচ্ছে মনে হচ্ছে যেন একটা যেমন মানে পেন দিয়ে আঁকলে যেমন একটা জিনিসটা হয় মানে হাতে যখন আঁকি একটা পেনটা যখন জোরে করে আঁকাটা হয় সেই যে একটা ফিলিংসটা সেই ফিলিংসটা বোঝাচ্ছিল কিন্তু কোনো রকম ব্যথা যন্ত্রণা এগুলো আমি কিছু বুঝতে পারছি না যেহেতু আমার অবশ করা তো পরপর পর 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 একদম কেটে গেল হ্যাঁ কাটতে তো বেশিক্ষণ সময় লাগে না কিন্তু জুটতে বেশিক্ষণ সময় লাগে তো যাই হোক কাটলা হলো কাটার পর যখন আমার বেবিকে পেয়ে গেছে ওরা যখন বের করবে তখন একটা নার্স দিদি আমার এইখানের কোশ্চানটায় এমন জোরে মানে প্রেস করেছে যাতে আমার বেবিটা বেরোতে পারে এমন জোরে প্রেস করেছে মানে মনে হচ্ছে যেন আমার এখানকার সব ভাত মানে এখানের গলা মানে গোলাতে যা যা ছিল সব বেরিয়ে চলে আসবে মানে এতটাই জোরে প্রেস করেছে কিন্তু যাই হোক বের যখনই হলো তো তারপরে না মানে যেহেতু ওরা টাইমটা মেনটেন করবে তো তার আগে ওদেরকে বলে দিল যে তোমরা কিন্তু টাইমটা দেখবে আর আমরা ভাবি যে বেবি পুরো শরীরে বেরিয়ে গেলে টাইমটা দেখে না বেবির যখন মাথাটা বেরোয় তখনই ওদের টাইমটা ধরে নেয় যে এই টাইমে হয়েছে মানে বেবির মাথাটা পেট থেকে বেরোনোর পরই কিন্তু ওই মাথাটা বেরোলেই হয়েছে টাইমটা ধরে তখনও কিন্তু হা আমার বডি মানে বেবির বডি কিন্তু পুরোপুরি আমার পেটের ভিতরে তো যাই হোক এরকম প্রেস করলো প্রেস করার পরই আমার বেবি মাথাটা বেরোলো আর আমার বেবি ওয়ে হয়ে করে একটা কান্নার আওয়াজ দিয়ে বেরোলো সেই যে মুমেন্টটা মানে এতটা ভালো লাগছিল না মানে মনে হচ্ছে যেন কী যেন একটা মানে কী যেন একটা পেয়ে গেলাম মানে অদ্ভুত একটা ফিলিং আর সত্যি কথা বলতে আমার গোপু ভাইয়ের জন্যই আমি এই গিফটটা পেয়েছি এত সুন্দর একটা গিফট আমি সবসময় ওনার মানে আমার ভাইকে স্মরণ করতাম যে ভাই তুমি সব কিছু দেখবে তো যাই হোক মানে কাঁদার পর আর তারপরে আমার মেয়ের আর কোনো কান্নাকাটি শুনতে পাচ্ছিলাম না মানে তখন তো আমি জানতাম না মেয়ে হচ্ছে তো যাই হোক কান্নাকাটি শুনতে পাচ্ছিলাম না তো ও মানে চুপ করে গেছিল আর কি তা যাই হোক তারপরে আবার বেরিয়েছে বের বের করার পর আমাকে দেখালো এরকমভাবে যে দেখ কী হয়েছে তোর তো তখন দেখানো দেখানোর পর আমি দেখলাম মানে তখন আমি যেমন তাকাচ্ছি মানে আলোতে এত আলো মানে আমার না ঝাপসা লাগছে তো যতটা পেরেছি দেখে আমি বুঝতে পেরেছি যে আমার মেয়ে হয়েছে তো আমি বললাম হ্যাঁ আমার মেয়ে হয়েছে ডাক্তারবাবু তো আমার থেকে বেশি ডাক্তারটা বেশি খুশি হয়েছিলেন কেননা লাস্ট যে কয়জনের মানে ডেলিভারি হয়েছে ছজনের ডেলিভারি হয়েছিল আমার আগে সবারই ছেলে হয়েছিল আমারই মেয়ে হয়েছে প্লাস হচ্ছে বৃহস্পতিবারে মানে আমার মেয়ে হয়েছে বৃহস্পতিবার তার পরের দিন ছিল ধানতারা আর বারো তারিখ ছিল কালী পুজো আবার মানে আমার মেয়ে হয়েছে নয় নভেম্বর তার পরের দিন ছিল ধানতারা বারো তারিখ ছিল কালী পুজো আর আমাদের চন্দননগরে তো বিখ্যাত পুজো জানোই জয়ন্তী পুজো সেই সামনের সপ্তাহ থেকে জয়ন্তী পুজোও শুরু হয়ে যাবে মানে সব মিলিয়ে ডাক্তারবাবু বলছে যে মা কালী মা লক্ষ্মী মা জগদাত্রী তোর কোলে চলে এসছে একেবারে হ্যাঁ মানে এত আমার থেকে বেশি আমার মানে ডাক্তারবাবুরা বেশি খুশি হচ্ছে যে এত দিন পর একটা মেয়ে হয়েছে তাও আবার বৃহস্পতিবার 
তো যাই হোক খাওয়ার পর এবার মা লক্ষ্মী সবাই তো মা লক্ষ্মী করে ওখানে মানে মা লক্ষ্মী হয়েছে মা লক্ষ্মী হয়েছে মানে নিয়ে চলে গেল তারপরে যখন ইয়ে তো তারপরে সেটাই যখন হচ্ছিলো তখন বেশি টাইম লাগছিল কেননা বেবি হবার সময় তো বেশি টাইম লাগেনি কিন্তু বেবি মানে হবার পর যখন সেলাই করছিলো অনেকক্ষণ সময় লেগেছে প্রায় মানে আধ ঘন্টা মতন লেগেছে মানে সে কি বিরক্তি লাগছিলো তখন মনে হচ্ছিলো কতক্ষণে বেরোবো ঠিক আছে তো যাই হোক এরকম তখন তো আমার বিরক্তি লাগছে বলে ডাক্তাররা অনেক মানে আমার সাথে কথা বলছে তোমার বাড়ি কোথায় কে কে আছে বাড়িতে তারপরে তোমার কবে ডেট ছিল যেহেতু আমার আগে হয়ে গেছে তো আমি বললাম এরকম ষোলোই নভেম্বর ডেট ছিল আমার এরকম এক সপ্তাহ আগে হয়ে গেছে তো যাই হোক এরকম বলা টলার পর হলো হওয়ার পর আমাকে যখন নর্মাল বেডে দেওয়া হবে এবার যে ওয়ার্ড বয় দাদাদা থাকে ওরা আমাকে নিয়ে গেল নিয়ে মানে কি বলবো ওইখানটা আমার খুব কষ্ট হয়েছে যে যখন নিয়ে আমাকে শোয়ার ছিল মানে আমার বেডে মানে নিয়ে ধপাস করে ফেলে দিয়েছে মানে তখন এত জোর এই পোশানটা তখন তার তখন আমার এই পোশানে মানে অবশ কাটেনি মানে অবশ কাটানোর জন্য আমাকে এইভাবে ফেলেছে এক তাড়াতাড়ি অবশটা কেটে যায় এই পোশানটা না ভীষণভাবে ব্যথা লেগেছে তো যাই হোক আমার তখন রাগও হচ্ছিলো কিন্তু কিছু করার নেই তো তারপরে আমার মেয়েকে দেখায় আমি দেখি দেখার পর তারপরে আমার বাড়ির লোক মানে আমার বাপের বাড়ির লোক তারপরে আর তোমাদের দাদা ভাই বন্ধুরা সব আসে দেখা করতে তো এসছিলো আসার পর এবার তখন না মানে আমার এত ঘুম পাচ্ছিলো মানে শরীরটা না কেন কেমন মানে এটা কেমন একটা লাগছিলো তো আমি ঘুমিয়ে পড়েছি দু ঘন্টা পর যখন আমি উঠি তখন থেকে আমার অবস্থা কাটতে শুরু করে যখন থেকে আমি পাটা নাড়াতে শুরু করেছি ভীষণ রকমের ওই সেলাইটা একটা ব্যথাটা হতে শুরু করে এবার কিন্তু হ্যাঁ যে নার্সিংহোমের দিদিরা মানে আয়া দিদিরা ছিল ভীষণ ভালো ছিল কেননা ওই মানে দিদিরা আর কি মানে এত হেল্পফুল ছিল মানে প্রচুর কেয়ারিং করেছিল তো যাই হোক ওই কেয়ারটা করেছিল বলে আমি তাকেই হয়তো সুস্থ হয়েছি তো যখন বলে এরকম ব্যথা হয় ওনারা যেরকম যেরকম ওষুধ ইঞ্জেকশান দেওয়ার দরকার দিয়েছিল আমাকে তো তারপরে আমি একটু রিলিফ পাই হ্যাঁ অনেকে হয়তো বলে অনেক ব্যথা হয় অনেক কিছু হ্যাঁ কিন্তু না আমার সেরকম ব্যথা হয়েছিল কিন্তু ওই দিদিদের বলাতে ওরা সেইভাবে ওষুধ দেওয়াতে আমার ব্যথাটা সেরকম হয় তো প্রথম দিন তো আমি উঠতে উঠতেই পারিনি সেকেন্ড দিন আমার চ্যালেঞ্জটা খুলে যায় চ্যালেঞ্জটা খুলে দেওয়ার পর আমাকে উঠে বস বসে আর যখন উঠে বসায় মনে হচ্ছে যেন কেমন একটা হচ্ছে মানে এই পোশানটা এত কষ্ট হয়েছিল পেটের পোশানটা তো যাই হোক বসেছে তো ঠিক আছে তৃতীয় দিনের দিন আমাকে বেড থেকে নামিয়ে হাঁটানোর জন্য বলেছে যখন আমি একটা পা দিয়েছি পেট থেকে তো মনে হচ্ছিল আমার পেট ফেটে বেরিয়ে যাবে মানে এতটাই কষ্ট হচ্ছিল তো যাই হোক ওরা ধরে ধরে আমাকে নিয়ে যায় আর সত্যি কথা বলতে একটা কথা বলবো অনেকেই হয়তো বলে যে সিজারে কোনো কষ্টই নেই নর্মালে যা কষ্ট হয় কিন্তু আমি একটা কথা বলি নর্মালেই হোক আর সিজারেই হোক মা হতে গেলে কষ্টটা হবেই সেটা একদম আমি একদম পুরো বুঝে গেছি কেন যদি নর্মালেও হয় তখনও কষ্ট পেতে হয় সিজারে হলেও কষ্ট পেতে হয় সিজারে হয়তো সেই সময় কষ্টটা পাওয়া যায় না কিন্তু তার পরে কষ্টটা পেতে হয় আর সত্যি কথা বলতে নর্মালে হয়তো সেই ওই সময়টা কষ্ট পায় কিন্তু সারা জীবনের মতো কষ্টটা হয় না কিন্তু সিজারে যেমন মানে পরে যে কষ্টটা হয় আর এই স্পাইনাল কর্ডে যে ইঞ্জেকশানটা পুশ করা হয় তারপর থেকে কিন্তু সেই যে ইঞ্জেকশানটা পুশ করা হয় ওইটার যে যন্ত্রণাটা হয় বা ওইটার যে একটা পেন হয় ওটা সারা জীবন থেকে যায় তো তাই জন্য আমাকে ডাক্তার সাথে পরবর্তীকালে পেন না হয় তাই জন্য আমাকে একটা ব্যায়াম দিয়েছে প্লাস হচ্ছে আমাকে বলেছে যখন বেবিকে বেস্ট ফিডিং করাবে শুয়ে তো বেস্ট ফিডিং করাতে বারণই করিয়ে দিয়েছে বলেছে এরকম বালিশ নিয়ে বা বেবিকে কোলে নিয়ে তারপরে বেস্ট ফিডিং করাতে তো ওইরকমভাবেই আমি এখনও করি যে এনার এরকম হওয়ার পর মানে সত্যি কথা বলতে মা হতে গেলেই কষ্ট করতে হয় এরকম কোনো ব্যাপার না যে নর্মালে হলে কষ্ট হবে সিজারে কোনো কষ্ট নেই এটা কোনো ব্যাপার না আমি এখনও কষ্ট পাচ্ছি মানে এক এক সময় হট করে যদি আমি কোনো ভারী জিনিস তুলতে যাই আমার কিন্তু এখনও সেই টানটা লাগে ঠিক আছে তো যাই হোক এরকম হয় হবার পর মানে আমাকে তিন দিনের থেকে যখন হাঁটতে শুরু করানো হয় 
আস মানে খুবই কষ্ট হচ্ছিলো তখন হাঁটতে আর সত্যি কথা বলতে তো নাচি ওনার কারই বা থাকতে ইচ্ছা করে ভালো লাগছিলো না মনে হচ্ছিলো কতক্ষণ আমি বাড়ি যাবো তো যাই হোক সেরকম করে চারটে দিন কাটে পাঁচ দিনে গেলে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয় আর সত্যি কথা বলতে আমার কোনো বাজে এক্সপিরিয়েন্স নেই আমার নার্সিংহোমের প্রতিটা আয়া দিদি নার্স দিদি ডাক্তারবাবু সবাই খুব খুব ভালো ছিল মানে এরকম না যে হ্যাঁ আমাকে কোনো কেয়ার করেনি আমাকে দেখেনি মানে অনেকের মুখ থেকে শুনি যে কেয়ার করে না ভালোভাবে দেখে না কিন্তু আমার সেটা না আমাকে খুবই ভালো রেখেছে আর আমি একদম তাই জন্য তাকে সুস্থ হয়ে গেছি আর আমার বেবিও সুস্থ আছে তো যাই হোক এই হচ্ছে আমার পুরো সি সেকশানের জার্নি আর প্রেগনেন্সির জার্নিটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে আজকের ব্লগটা তাহলে ছোট্ট করে একটা লাইক দিয়ে দিও আর একটা কমেন্টও করো আর তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো আমার চ্যানেলে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে দিও আজকে জিনিস টাটা